ஹலோ மை டியர் அண்ட் டிவி ஃபார் யூ விவர்ஸ் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் அதுவும் மீண்டும் ஒரு மூவி ரிவியூவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறது சந்தோஷமாக இருந்தாலும் ஸோ காலையில் எழுஞ்சி சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை அந்த படம் பார்த்துருந்தேன் ஸோ சூப்பரான படம் சசி சரோட கெரியர்லேயே ஒரு பெஸ்ட் மூவின்னு கூட சொல்லலாம் ஆஃப்டர் பிச்சை காரணங்க அப்புறம் அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து ஜாம்பின்ற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க சரி ரைட் அந்த படம் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இட்டு சாப்டர் டூ மேலே ஒரு பெரிய கண் ரொம்ப நாளாக இருந்துகிட்டு இருந்தேன் அந்த படத்தை பார்த்து ரிவியூ பண்ணோம் அப்படின்ட்டு சரி ரைட் இன்னைக்கு மூணு படி அச்சின்னு இருக்கலான்னும் போது சரி ஜாம்பி இந்த போஸ்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா யோகி பாபு சார் வந்து முன்னாடி போட்டு அப்படியே வந்து பக்கத்தில் வந்து யாஷிகா அவங்கள போட்டு அண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு கிளாமரான ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அது மூலிமா ப்ரொமோஷன்லாம் பண்ணி பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சரி ஏதோ ஒரு மேட்ரு இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இந்த யங் டேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஜானரில் நிறைய படங்கள் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ இது ஏதோ ஒரு புது வித்தியாசமான ஒரு காமெடி படத்தை ஒரு ஜாம்பியெல்லாம் உள்ள எடுத்துருந்தால் ஒரு ஃபன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற ஏகப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகளோட தான் போய் உட்காந்தேன் பட் ஆனால் படம் ஓப்பனிங்லேருந்து கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் போச்சு ஒரு ஒரு கேரக்டர்ஸ் கோபியோட கேரக்டர் சுதாகர் கேரக்டர் அண்ட் அந்த அன்புதாசன் அந்த நம்ம கோலபாம கோகியில் நடிச்சிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ அவரோட கேரக்டர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு அறிமுகத்தை வந்து கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது அண்ட் எல்லாரும் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ப்ர பிரச்சனை ப்ரெஷர் நம்ம வந்து ஆம்பளைங்கனா எங்கே போவாங்க ஒன்று ஒயின் ஷாப் போவாங்க அப்படி இல்லைன்னா வேற எங்கேயா ஃப்ரெண்ட்ஸோட செஞ்சு ஜாலியாக சுற்றுவாங்க நம்ம ஒயின் ஷாப்பிங் வரும்போது அங்கே யோகி பாபாவும் வராரு ஸோ அதே நேரத்தில் கார்த்திக் சீனிவாசன் அவர் வந்து நிறைய படங்களில் வந்து நடிச்சிருக்காரு ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் தான் ஸோ இவங்க எல்லாரும் ஒரு ஒயின் ஷாப்பில் ஒன்று சேரும் போது அந்த இடத்துல இவங்களுக்கு எல்லாருலேயும் நடக்கிற மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேயும் இவங்களாம் சம போது இல்லை ஒன்னா கிளம்புறாங்க அப்போ யோகி பாபா ஒரு டீமாக யோகி பாபா தனியாக போயிடுறாரு ஒரு டானா வர்றாரு அந்த படத்தில் அண்ட் இவங்க எல்லாரும் ஒன்னா போகிறாங்க போது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளாம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா இது வரத்தான் இருக்காங்க அப்புறம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறாங்க அங்கே வந்து யாஷிகா வராங்க யாஷிகா வந்து அவங்க வந்து ஒரு காலேஜில் வந்து டீமாக வராங்க அப்படின்னும் போது யாஷிகா அந்த படத்தோட பிகினிங்லேயே வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ப்ராய்லர் கோழிலாம் சாப்பிடாதீங்க அது வந்து உடம்புக்கு மிகப்பெரிய கெடுதி அதில் வந்து நிறைய மரபட மாற்றங்களாக இருக்குது இது மூலிமா வந்து நிறைய வைரஸ்லாம் பரவும் அப்படி இப்படி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி ஒரு வைரஸ் ஒன்று பரவிடுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய படங்கள் வந்து வந்திருக்கு ஹாலிவுட்டில் உதாரணம் சொன்னால் வேர்ல்ட் வார் ஜி அப்படின்ற ஒரு படம் வந்திருக்கு பிராட்பிட் நடிச்சிருப்பார் அண்டு ஜாம்பி வச்சு ஏகப்பட்ட படங்கள் ஹாலிவுட்டில் வந்திருக்கு ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து அந்த அளவுலாம் பண்ண முடியாது நம்ம ஊரில் மிருதன் படம் வந்து ஆக்சுவலி சக்தி சவுந்தரராஜன் அவர் வந்து நம்ம ஜெயரை வச்சு பண்ணியிருந்தார் எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவு ஸ்டஃப்பை போட்டு எந்த அளவு ஒரிஜினல் எடுத்து வருமோ அந்த அளவு பட்ஜெட்டில் ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு குவாலிட்டியான ஃபிலிமாக வந்து மிருதன் அமைஞ்சிருந்தது படம் வந்து ஹிட் ஃபிலிமாக அமைஞ்சது அதுக்கப்புறம் சாம்பி படம் நம்ம வந்து இந்த படம் தான் பட் இந்த படத்தில் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா காமெடின்ற ஒரு விஷயத்தையே வச்சு இந்த படத்தை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எந்த அளவு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரோல் பிளாக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிச்சு இந்த படம் வந்து ஸோ இது இந்த படத்தில் இவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியும் இதுக்கு மேல இந்த படத்தை நம்ம எதுமே எதிர்பார்க்க முடியாதுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்ட இன்டர்மேஷனுக்கு ஒரு 15 मिनिट्स முன்னாடியே டைரக்டர் கொடுத்துறாரு சோ அதுக்கு அப்புறம் அந்த படம் போற கதைகள் கதை ஓட்டங்கள் வந்து அப்படியே வந்து ஒரு மாரி ஆயிடுச்சு இது என்ன ஒரு கொடுமைன்னு பாத்தீன்னா யோகி பாபா அவர்கள் வந்து ஒரு காமெடி ஒரு காமெடி படம்ன்றத எடுத்து வச்சிட்டு ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படத்துல ஒரு ஹீரோ கூட சைட் கேரக்டரா வரும்போது சமயா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு பட் இந்த படத்துல வந்து அவருக்கு ஒரு முக்கியமான லீட் ரோல் கொடுத்துட்டாங்கன்ற பட்சத்துல சோ அவரோட காமெடின்றது எந்த ஒரு இடத்துலயே வந்து செல்ஃப் எடுக்கல பட் அவரு வந்து ஸ்கிரீன்ல வரும்போது தான் தியேட்டர்லயே வந்து கம்மியான பீப்புள் உட்காந்துருக்கும் நினைச்சோம் பட் அவ்வளோ சத்தம் வந்தது ஸோ அந்த வகையில் யோகி பாபுக்கு அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குது வெளிக்காம வெளிக்காமல் எல்லா படத்தையும் ரிவியூ பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு படத்தில் யோகி பாபு வந்துடுறாரு ஸோ அந்த அளவு ஒரு பிஸியான ஆர்டிஸ்டாக மாறிட்டார் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த படத்தில் யோகி பாபு எதுக்கு போட்டாங்க அப்படின்றதே தெரில ஸோ யோகி பாபு வச்சு ஒரு வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னு தெரில பட் யோகி பாபுட காமெடி இந்த படத்தில் எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஒர்க் அவுட்டே ஆகல அது எந்தெல்லாம் நம்ம யூடியூப் ஸ்டார்ஸ் அவங்க அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏதோ அப்படியே போது படம் எந்த ஒரு ஃபினிஷிங் இன்னொரு எந்த ஒரு பிகினிங் எதுவுமே வந்து ஒரு கரெக்டாக என்ன நடக்குது சரி ஓகே இவங்க அங்கே போகிறாங்க அப்புறம் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டாக எப்படா படம் முடியுன்ற ஒரு தாக்கத்
பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ அடுத்த ஷோ அந்த படம் தான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு அவர் ஐம்பது நிமிஷம் சொல்லியிருக்காங்க படம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த படத்தில் ரிவியூ நைட் எட்டரை மணிக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்படின்ட்டு நம்புகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து மகாமுனி அப்புறம் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை இந்த ரெண்டு படத்தோட ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை அந்த ரெண்டு படத்துக்கான ரிவ்யூவை நீங்கள் பார்க்க மறந்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கான லிங்கில் இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த வீடியோவையும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு வீடியோவில் இதே மாதிரி வேறு ஒரு ரிவ்யூவில் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறதுடன் டாட்டா பாபா